du lịch là một trong bốn trụ cột kinh tế được xác định tập trung phát triển tại quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điều này cho thấy tầm quan trọng cũng như kỳ vọng của tỉnh trong việc đưa du lịch thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của Bà Địa Chủng Tàu, một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước. Bà Địa Chủng Tàu là dùng đất có thế mạnh về du lịch. Báo cáo từ Sở Du lịch tỉnh cho thấy, năm 2023, tổng số khách tham quan du lịch đến tỉnh khoảng 14 triệu lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt trên 14.000 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Sang năm 2024, du lịch Bà Rịa Vũng Tàu dự đoán phục hồi mạnh. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đặt mục tiêu đón khoảng 15,5 triệu lượt khách du lịch. Với số lượng khách du lịch như vậy, thì dự kiến doanh thu du lịch năm 2024 đạt khoảng 16.000 tỷ đồng. Trong nhiều năm qua, du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã dần phát triển theo đúng định hướng, chất lượng cao, tăng trưởng xanh và bền vững tiếp tục phát huy những điểm mạnh của du lịch tỉnh và khắc phục những tồn tại trong quá trình phát triển. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tiếp tục khẳng định du lịch là một lĩnh vực kinh tế quan trọng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, dùng chức năng du lịch và đô thị biển phát triển về phía đông nam của tỉnh, tức là từ dọc quốc lộ 55 và quốc lộ 51, đến khu vực gian biển, dọc đường tỉnh lộ 994, thuộc địa giới hành chính của thành phố Vũng Tàu, Long Điền, Đất Đỏ, Suy Mộc, hình thành trục động lực kinh tế du lịch, tạo vành đai liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh thuộc dùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và các tỉnh Nam Trung Bộ. Về sản phẩm du lịch, quy hoạch cũng chỉ rõ, Bà Rịa Vũng Tàu cần phát triển chuỗi sản phẩm dịch vụ về du lịch nghỉ dưỡng, du lịch biển đảo, du lịch thể thao giải trí, văn hóa sinh thái, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, bất động sản du lịch, gắn với phát triển hệ thống đô thị du lịch gian biển, Vũng Tàu, Long Hải, Phước Hải, Hồ Tràm, Bình Châu, theo hướng đô thị xanh, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Quy hoạch cũng hoạch định các vùng khu du lịch kèm sản phẩm chủ đạo. Cụ thể, dùng đô thị du lịch thành phố Vũng Tàu và phụ cận Long Sơn, Gò Găng tập trung phát triển sản phẩm du lịch thương mại, công vụ, hội nghị hội thảo mai, nghỉ dưỡng biển, du chơi giải trí chất lượng cao. Khu du lịch quốc gia Long Hải Phước Hải và phụ cận phát triển chủ đạo khu nghỉ dưỡng gian biển. Khu du lịch quốc gia Hồ Tràm Bình Châu và dùng phụ cận phát triển nghỉ dưỡng gắn với thiên nhiên, rừng, biển, giải trí chất lượng cao. Khu du lịch quốc gia Côn Đảo, theo mô hình sinh thái biển đảo và văn hóa lịch sử đặc sắc tầm cỡ khu vực và quốc tế, có sức cạnh tranh cao, chú trọng bảo vệ và bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Quý vị thân mến, trên cơ sở quy hoạch tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Du lịch tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng chiến lược phát triển du lịch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Để hiểu rõ hơn về kế hoạch thời gian tới, mời quý vị cùng Lê Thanh có cuộc trao đổi với ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin được trân trọng kính chào ông. Thưa ông, quy hoạch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 à, xác định du lịch là một trong những trụ cột kinh tế chính của tỉnh. Ông có thể cho biết về à, những cái tác động à, của quy hoạch tỉnh đến cái sự phát triển du lịch trong tương lai của Bà Rịa Vũng Tàu? À, trước hết phải nói là tại quy hoạch à, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã được à, Thủ tướng Phủ phê duyệt thì du lịch à, được xác định là một trong à, ba cái à, trụ cột lực và một trong bốn cái trụ cột về kinh tế của tỉnh. À, thế thì đây là một trong những cái điều kiện à, rất là tốt để à, thúc đẩy cho cái ngành du lịch bà rịa vũng tàu có cái điều kiện à, để mà thúc đẩy phát triển trong cái thời gian tới. Trên cơ sở quy hoạch tỉnh thì ngành du lịch thời gian tới sẽ có những kế hoạch gì à, để có thể triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh thưa ông? 
Thế thì để thực hiện tốt cái vấn đề này, đã triển khai tốt cái quy hoạch đã được thủ tướng phủ phê duyệt, thì chúng tôi cũng rất là nhanh chóng để trình cho ủy ban dân tỉnh cái chiến lược về phát triển du lịch bà rịa tàu đến năm 2030 định hướng tới năm 2050. À, tại chiến lược này nó cũng đã đặt ra rất là nhiều cái nhiệm vụ giải pháp à, trong đó thì đặt mạnh nó là cái trọng tâm cho cái phát triển à, về sản phẩm về du lịch à, xác định rõ bà rịa vũng tàu có à, lợi thế về phát triển sản phẩm à, du lịch nghỉ dưỡng du lịch vui chơi giải trí đó là sản phẩm cốt lõi à, và tiếp tục phát triển điều kiện thêm sáu loại hình sản phẩm du lịch khác à, để mang tính cách hỗ trợ bổ sung cho à, toàn diện cái sản phẩm về du lịch của bà rịa vũng tàu à, bên cạnh đó đó thì cũng à, quan tâm đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch để đáp ứng cái nhu cầu trong cái phát triển trong giai đoạn mới à, rồi à, nghiên cứu thị trường à, xác định các cái thị trường à, truyền thống thị trường tiềm năng à, thị trường mở rộng và chuyên sâu à, để từ đó chúng ta có những cái chương trình xúc tiến du lịch kể cả trong vùng ngoài nước có phù hợp hơn để khách à, du lịch tới bà rịa tàu tốt hơn rồi à, chúng ta cũng làm tốt cái công tác về chuyển đổi số à, thực hiện à, công tác cải cách hành chính để tạo cái điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là các cái nhà đầu tư để mà tham gia phát triển ở tại Bà Rịa Vũng Tàu. À, bên cạnh cái việc mà à, trình duyệt cái chiến lược để thực hiện trong thời gian tới, à, mới đây nhất chúng tôi cũng đã tham mưu cho ủy ban dân tỉnh ban hành à, các cái kế hoạch rất quan trọng. À, cái thứ nhất đó là cái kế hoạch số 11 à, thực hiện cái à, nghị quyết 2163 của ban sự đảng ban tỉnh đó là phát triển. À, từ đây tới năm 2025 à, và sau 2025 là sẽ phát triển à, đến 30 cái khách sạn à, năm sao đẳng cấp quốc tế à, và thu hút à, hơn 10 cái thương hiệu đẳng cấp quốc tế à, trong cái phát triển về du lịch. À, kế đến đó là cái kế hoạch à, 232 à, của ủy ban dân tỉnh về à, à, lựa chọn các cái mô hình sản phẩm du lịch ban đêm à, để phát triển đồng đều ở tất cả các cái địa phương gọi là trung tâm về du lịch à, để phục vụ cho À, khách du lịch vào ban đêm nó được tốt hơn. À, kế đến đó là cái việc à, à, thực hiện triển khai cái à, kế hoạch hai mươi chín về triển khai thực hiện cái nghị quyết tám hai của thủ tướng phủ à, về phát triển du lịch bền vững à, trong cái thời gian tới. À, đây là một trong những cái điều kiện cần thiết để mà ban đầu à, triển khai thực hiện cái quy hoạch tỉnh và địa tàu đến năm hai nghìn ba mươi định hướng đến năm hai nghìn năm mươi đã được thủ tướng phủ phê duyệt. À, vậy thì đối với lại à, lĩnh vực du lịch của chúng ta thì à, cái chính sách cái chế độ mời gọi thu hút đầu tư trong thời gian tới như thế nào? thưa ông. Trước hết đó với 133 cái dự án về du lịch đã được định hình phát triển trong cái thời gian qua ở tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì với cái quy hoạch lần này đó thì cũng đã xác định thêm nhóm 29 dự án trong điểm về du lịch để thúc đẩy mời gọi các cái nhà đầu tư đẳng cấp quốc tế đến đây cùng đầu tư để phát triển cái sản phẩm về du lịch cho Bà Rịa Vũng Tàu. À, đây là những cái dự án rất là trọng điểm và chúng tôi rất kỳ vọng à, thông qua quy hoạch lần này sẽ có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước à, tìm hiểu với bà rịa vũng tàu à, đến đây cùng với chúng tôi để à, xúc tiến các cái dự án đầu tư này dạ. sớm hình thành cái à, sản phẩm du lịch đẳng cấp để à, phấn đấu đưa bà rịa vũng tàu trở thành trung tâm du lịch à, chất lượng cao đẳng cấp quốc tế xin trân trọng cảm ơn ông về buổi chia sẻ ngày hôm nay thưa quý vị có thể khẳng định bà rịa vũng tàu đã hình thành nền móng du lịch chất lượng cao với hệ thống cơ sở lưu trú hạ tầng phục vụ du lịch và chất lượng dịch vụ ngày càng cải thiện tốt hơn. Hiện nay, tỉnh đang dùng lực đầu tư hạ tầng giao thông kết nối liên tỉnh. Nhiều chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư được thực hiện song hành cùng đẩy mạnh kinh tế số, sử dụng nền tảng công nghệ số tối ưu trong quảng bá, xúc tiến du lịch trên các phương tiện thông tin trong nước và quốc tế. Hy vọng, với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, sự đoàn kết thống nhất của các ban ngành đoàn thể và sự chung sức đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ thực hiện thành công quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hướng đến nền kinh tế du lịch hiện đại, chất lượng, bền vững.